今天带大家看一下哈，就是很多人问我这个桶是哪里买的，就我们当地的那个五金店那里买来的。我们这边好多，我这个属于就是偏大一点的，还有比这个小的。那这原来这是两，这是一个，这一节跟那一节是一起的，断掉了，断掉了。那我现在用的是大的嘛。后来我发现这一节还挺好的，当时应该拿这一节来给他们弄，还挺好的。你们看呢？这样子是不是更好一点？这样子是不是给他们做成窝，是不是会更好一点？但是，我做都做了，是不是？那那那。那其实那个也可以，那个把它这样竖起来。把那个盖子，那个小盖子拎开来，哎哎哎，说不定我这个也可以呀、啊。啊，就是会不会高了一点呢？把这个盖子，把这个桶竖起来，然后把这个盖子拎开来，啊，会不会就更更适合他们去居居住啊？嚯嚯嚯！你不要到我后面了，你，我一脚踩下来，肯定会把你踩扁的嘞。当时这个桶是买去，好像将近三百块钱，具体的我也不记得了，毕竟有这么长时间了。我这个属于大号的，还有小号的，小号的没这么大。那我今天主要是想给大家说一下这个桶，嗯，它是完整的什么？完整的时候是什么样子的？完整的时候就是这样子的，就是这一节跟那一节是。哦，是这样子。那哦，对，他们完整的时候就是这样子的，这是他们完整的时候。后来不知道他怎么就从从中间给断掉了。你还断的挺好的，你看，他把盖子断这边了，他把盖子断这边。那行那行，那我们今天就拍到这，下期再见。这我小狗崽子就剩五只了嘛，剩五只了，很多人说，呃，说想那个买哈，但是我这个小狗崽子都是人家订了的，就是，呃，我自己留了一个，就是五爪、啊，呃，应该是那一只。为什么我能就这样看得出来了？我现在就是怎么区分它们，一个看嘴巴，第二个就是看尾巴。就是一头一尾了，现在只能那个五爪跟红鼻子是一个颜色，根本就你光看前面是看不出来的，然后就看尾巴。这个五爪的尾巴，它嗯尾巴是往这边卷的，就是我们说的往左边、往右边、往右边卷的。那红鼻子呢？红鼻子，红鼻子应该是这个吧？啊，对，红鼻子的尾巴又是往左边卷的，所以我现在就是这样区分它们。然后还有一个就是女孩子嘛，这个，这个是啊、哦，这个是老六，这个是老六，这个是女孩子，我说的胖妞，这个女孩子的尾巴也是往右边转的，只有这个呃胖妞跟五爪的尾巴是往这个方向，就是往右边转起来的，然后她剩下的这个老大的尾巴是。往左边的老六的尾巴也是往左边的，而且老六的两个耳朵是竖起来的，老大当时也是竖了两个耳朵，不知道怎么搞的，老大现在最丑了，这个耳朵是竖起来的，那个耳朵又是趴下去的，我觉得这个老大是真的好丑啊，而且他不小时候长得是最大嘛，他很能吃嘛，现在他不是最大了。我感觉这个老六长得是最快的，现在这个老六好重啊，都，反正现在就是那，特别是那个五爪是最小的，五爪现在变得是最小的，然后现在偏胖一点的是这个胖妞，本来她还有一个姐姐吧，跟她是一模一样的样子，但是那个不是被人抓走了吗？那个也很会吃，这个家伙现在在我这里是最会吃的，所以他现在长得是最胖的这个胖妞。五爪是最不会吃的，吃都没吃几口，等一下五爪它就会吃饱了，它就不吃了。
，而且五爪，我发现它跟它们就是不合群。这个五爪，我怎么觉得它就有一点那种，哎，反正就是喜欢独来独往的感觉。虽然我啊是把它留下了，还有这个老六我也想留下来。这个老六为什么想留下它呢？因为。他的脾气最好了。我发现后来我不管去抓哪一个，原来我是这样去抓他们。你看老六在吃东西，我就这样抓他，他都没反应的，他都不会那个反抗了什么的，他就是随便你怎么弄，他也不会那个。当然，嗯，如果他跟别个狗打架，但是他还是会打的哈。他只是不知道怎么搞的，就是你去弄他，他没反应。别个没这么好，像这个老大我都不去弄他的，还这个胖妞也是没这么好的。那。嗯，他要是在吃东西，你抓他还得了啊？你没吃东西，他没吃东西，你都不能去抓他。现在这个红鼻子我不知道，红鼻子还行，红鼻子也还好。再看一下我留下来的这个五爪，好吧，五爪有一点嗯哼唧唧的。你看，你看，五爪他就准备不吃了。这不是五爪呀，这里多了一个脚趾头。你看这个五爪，它就不吃了，都不吃了吗？难道都吃饱了吗？这个五爪真的跟别个不一样，这个五爪它就不跟人家玩。哎呀，不能给那个鸡吃，因为这里面就是我昨天杀了一些鸡，这个是鸡内脏的那个汤给拌的饭，鸡血呀，鸡七七八八的东西。他们吃完了，我得端端起来，藏起来不给鸡吃，吃完了就没啦。反正我发现他们吃这个比较喜欢吃这个，你那。如果是这个跟奶粉拌饭的话，他们不吃那个奶粉拌饭，他们就要吃这个。你们看一下这个胖妞，嗯，最难吃的就是它，第一个吃的也是它，最后一个离开的还是它，每次都是这样子。<笑>胖妞是不是？胖妞是不是？还是舍不得走。嗯，人不吃了，你不吃了，给他们放上来。我发现，而且就是最粘人的也是胖牛，那个胖牛是最粘人的。呃，不管我去哪里，好像他都会跟着。粘人的也是胖妞，呃，会吃的也是胖妞，长得最快的也是胖妞。他还要吃，我放起来了，算了，不给他吃了，因为他是最早一个跑过来的。那行那行，那我们今天视频拍到这，我们下期再见。